。Hello， 大家好，我是徐海桥，在《重生之名流巨星》里面扮演的是风景。其实，嗯，定妆的那时候是特别找不到感觉的，因为对我，因为我是特别，我是一个特别慢热的，就是进入的也慢，但是我出戏也会出的比较慢，然后，所以一开始，我记得当时，嗯，你们还给了我好多参考啊，比如说什么，呃，盗墓里面的小哥啊，包括谁谁的眼神啊，或怎么样的，自己也找了好多视频资料去看，但是。其实，在演的过程中，慢慢、慢慢、慢慢的，还是找到了这个这个人物、嗯，然后就深深的深陷其中无法自拔。我今天还在想，然后今天拍了一场，跟那个利润一起在酒吧里群殴小流氓的戏。我说啊，我说这个风景，打得了小流氓，还弹得了钢琴。我说这简直就是男神。所以说，现在如果以后有人问我说，那你心目中的男神是谁？我觉得我应该说是风景。嗯真的吗？爱上了利瑞这个角色。其实我也挺爱利瑞这个角色，<笑>因为利瑞今天打得很帅，嗯，所以说今天我们两个上上午拍完那场，虽然很累，但是我们俩都特别的特别过瘾，对，特别的满足感，就现在都是满满的幸福感，不是那个意思，幸福感。这个戏我觉得挺难的，就是每一场戏，我觉得对于我来说都很回味，对，就是没有那种水戏。而且经常会有那种台词，就是你背的时候，你就会觉得特别的鸡皮疙瘩起一身的感觉，嗯。所以你每一场都特别用心。嗯，真的就是每一个镜头，包括每一个眼神，哪怕是一个擦肩而过，有的时候都让助理去监视记录，嗯、然后就不想有一个一个眼神是是错的。嗯，就是给他施压，威胁他把我拍帅一点。所以你不是跟他讨教怎么演的更好，而是跟他讲要拍的。嗯，其实会了，就是每次拍完了以后，其实最大的我觉得，就是演员可能我反正做功课的方式就是，也是画人物表，你就是把每一个人的不同，就好像我觉得我可能在利瑞面前，我就更年轻一点，更孩子气一点。稍微那么一丢丢的，但是在云修面前，我就是比较成熟的。他就是，我就看他是像看孩子一样的。嗯，嗯其实最初的时候，最早做造型的时候还是挺挺不适应的，因为可能就是每一个人他打破自己的时候，可能都会就是有一点点的不适应。然后，但是在拍的过程当中，有一次就是呃。拍的过程当中去参加一个活动，然后我竟然意外的想说，哎，感觉梳什么发型都不如把这个头发这样梳起来，又会发现可能心里就已经慢慢接受了，嗯，对对对，嗯，然后就觉得不是这个就不舒服了，是吗？对对对对对，可能可能等杀青的时候会很很怀念这个发型吧，也说不定今年这个发型会变得很火。其实，嗯，这两天我一直在想一个问题，就是说，其实、嗯、演员的演技还是要通过好的角色来体现出来。因为如果是给的都是傻白甜那样的角色的话，可能再演技高的演员也演出来也就是那样，所以可能真正的好的角色就会刺激到演员去不停的去往里挖、往里挖、往里挖，然后也会刺激到演员把自己的东西往外掏、往外掏。嗯，我觉得风景就是这样的角色，所以你演得很过瘾。对我，我甚至于我都觉得，其实可能好多演员他演到一个。自己就是很明星刻骨的角色的时候，都会改变自己往下的生活，或者或者是人生的坐标什么的。我觉得风景可能都会，也是一个会改变我的一个角色。有的时候就是演员每一个人遇到每一个角色，我都觉得是一个缘分吧。然后，嗯，就觉得这、哎、这一生能够，就好像用。利瑞的一句话，就是原著小说中写利瑞的一句话，说也可能我以后会遇到很多人，但是不会再有第二个风景了。嗯，其实我比较喜欢，现在还是比较喜欢能够就是层次多一点的角色。嗯，嗯然后喜欢能够真正的就是丰富的，丰富一点的角色。嗯，我是觉得虽然他这部剧当中的那个。关系比较复杂，但是，嗯，剧本很好的赋予了演员，他会让你对每一个人都很明确，嗯、所以其实演员拿起来看这个分析的时候是不难的。嗯，对，因为他有的时候就只是通过几句台词，但是你对这个人物的那个定位，他就已经写得很清楚了。
。嗯，我觉得可能最难忘的就是云修跟丽瑞吧。这两个人物，因为这两个人物是跟风景纠葛最多的两个人物，而且他俩的反差又很大，所以就是不管你们要不要私下去磨合，你都要在现场，最起码对戏的过程当中就磨合了。嗯、所以跟他们俩演的时候，我就觉得可能印象比较深刻。嗯嗯，有特别好玩的场景有吗？好玩的。啊，好玩的有啊，就是有一场戏，就是新宇跟马可，然后本来那场戏我要是很酷的走过去，很很冷冷酷的走过去，然后说那个说新宇的那个，然后嗯，马克就在这儿，然后因为那天走走走，然后就很就是大家都是那空气很凝固的时候，我就走走走过去，砰，崴了一下脚。<笑>然后他们俩都笑了。其实我这个戏里边不是跟马可，我们俩对手戏挺多的嘛、嗯，就是也经常会有那个镜头，就是哎我一回头，然后他一回头，然后正好碰到那种。但后来就现在看到，就是再有这样的戏，就是一对脸就是特别容易笑场，就很想笑，<笑>我不知道为什么。是这样的，但是我觉得其实，嗯，第一吧，可能对于。呃，从经纪人的角度来看，演员可能会对自己的一些做出的一些决定啊，和一些东西可能会有一些重新的审视。然后，我觉得对演员来说，其实一件挺好的事情。是吧？嗯嗯，其实挺想说的就是，嗯，不管你爱一个人，然后你能不能从这段爱。当中得到回应，但是如果你自己觉得值得的话，那就去做吧。就是真的是希望大家能够早一点看到这部剧，因为这部剧真的是凝聚了我们每一个人，就是每一个人用像是爱生命一样爱自己的角色，然后共同构架的这么一个名流事件。也希望能大家在看的时候能够喜欢我们每一个人扮演的每一个角色。嗯。